you're watching Ninth Live Daily here with Seema. Yes, we are back with a new chapter. Is it right? Hum is matter around is pure. Is chapter pe actually kaam kar rahe the. Pehla lecture bhi aa chuka hai hamare. To dusra lecture continue ho raha hai. Yes, to isse pehle aapko swagat hai An Academy Foundation channel mein. To aapko pata hai ye hamare team hai foundation ke. So I am Seema. I will be taking up uh, physics and chemistry for class 9th and 10th. And Surbhi Gangwar ma'am, she will be taking up mathematics. And Vindhya ma'am, aap logon ke liye biology padayenge. सो so, आपका टीम आ, हमारे टीम आपको पता है कि वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग सो मेनी सब्सक्राइबर्स कि आप लोग इतना देखे हमारे लेक्चर्स कि आप आईआईटी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना है आपका इज इट राइट सो दैट इज़ व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू चैनल हमारे गोल सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए अब अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन दे सके ओके सो दैट इज़ वाई गाइज वी आर क्लोज टू टू के एंड वी आर ऑलमोस्ट टू के सब्सक्राइबर्स नाउ सो कंटिन्यूसली ये प्रोमोट कर दीजिएगा कि हमारे क्लासेस एवरी डे जा रहा है ओके सो प्रॉब्ली दिस इज द ओनली चैनल फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ जिस पे आपको हर एक लेक्चर एवरी डे बेसिस पे जा रहा है ओके सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन ओके एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल अगर आप नए हैं हमारे क्लास के लिए स्वागत है आपको आज का क्लास के लिए एंड देन जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन क्योंकि यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वीडियोज एवरी डे ओके सो येस वी वर टॉकिंग अबाउट इज मैटर अराउंड इज प्योर इज इट राइट सो हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन किया था लेक्चर वन में सो so, इससे पहले हमको ये बताना है कि टेलीग्राम ऐप क्या है ये आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम ऐप में हमसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं तो आपको क्या करना है फर्स्ट इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप एंड आफ्टर दैट इन क्रोम प्लीज टाइप दिस यू आर एल दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन ओके सो इस यू आर एल से आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सो so, आपको स्वागत है आपके जो कोई डाउट्स है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपके डाउट्स सो so, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा एंड यू हैव अ वेरी गुड न्यूज हम प्लस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं सो दिस इज अवर This is our uh, 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 category launch हो चुका है हमारे that is foundation and NTSC category. Okay, so if you are going to an academy site, you have the option that is plus. And यू आर गोइंग टू अन अकेडमी साइट यू हैव द ऑप्शन दैट इज प्लस एंड वहाँ पर चूज अ गोल दिखता है आपको सो चूज अ गोल में आपको फाउंडेशन एंड एन टी एस सी एक कैटेगरी दिखता है एंड इफ यू प्रेस ऑन दी एन टी एस सी एंड फाउंडेशन कैटेगरी आपको हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेज आता है ओके सो डिस प्ले होता है एंड सो बेसिकली इट्स ओनली लाइक फॉर सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर ईयर ओके आपको ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हंड्रेड पर मिल रहा है एंड विद ऑल द ऑल द कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन हैव एग्जाम्स कैसे क्रैप करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो द प्लस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग फॉर यू गाइज येस तो अगर आप इसका स्टार्ट निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि एक महीने में इट विल बी लेस देन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आपको फॉर अ मंथ सो दिस इज द चीपेस्ट काइंड यू कैन हैव सो विद अ लो कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन सो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस सो प्लेट प्लस प्लेटफॉर्म की एक एडवांटेज क्या है प्लस प्लेटफॉर्म की एडवांटेजेस ये है कि कंटिन्यूसली हमारे क्विज सेशंस होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं टेस्ट सीरीज होते हैं सो इट विल बी अ मोर पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द एजुकेटर सो प्लीज डू टेक द सब्सक्रिप्शन पैकेज ऑफ फाउंडेशन एंड एन टी एस सी हमारे क्लासेस ऑगस्ट ट्वेल्थ दैट इज फ्रॉम मंडे इट इज गोइंग टू स्टार्ट गाइज बच्चों तो देख रहे हैं आप तो ऑगस्ट ट्वेल्थ मंडे से हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं 
दैट इज फ्रॉम इवनिंग फोर पी एम ऑनवर्ड्स तो आपके क्लास खत्म होते ही हम यहाँ प्लस क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी अ वेरी सीरियस लेक्चर कोर्स ओके सो जरूर इस पर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा एंड थिंक अबाउट इट कि आप कितना उस पर एडवांटेजेस लोंगे जैसे कि ऑफलाइन टीचिंग में आपको पता ही है क्या डिसएडवांटेजेस है दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यूर्स फॉर ट्रैवल पर यहाँ जो है आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस सुन सकते हैं एंड आप द सेम मोमेंट यू कैन पोस्ट योर डाउट द सेम मोमेंट यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स डन बाय यू ओके सो दैट इज वाई प्लीज सब्सक्रिप्शन पैकेज देख लीजिएगा एंड डोंट फोगेट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ओके सो उम्मीद है कि बहुत बच्चे आने वाले हमारे क्लास में तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर क्लास हमारे फुल होता है तो तो जरूर वी विल मीट ऑन ऑगस्ट ट्वेल्थ आई होप सो ओके सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लास तो इज मैटर अराउंड इज प्योर में हमने पहला लेक्चर में ये कंक्लूड किया था कि एवरी थिंग अराउंड अर्स ओके इज मेड अप ऑफ मैटर वी नो दैट एंड एवरी थिंग अराउंड अर्स इज मेड अप ऑफ elements that also we know is it right either it is element or it is combination of elements to ye humne bola tha is it right and we also concluded that matter around us is not pure okay so pure form mein hame dikhai nahi deta most of the matter that we see in every day is impure is it right impure ka matlab kya hai ye bhi humne dekha tha so pure substance and impure substance chemistry term mein kaise hota hai प्योर का मतलब यह है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल कॉम्पोनेंट एंड वी सेट दैट इम्प्योर का मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉम्पोनेंट यस तो इसमें से हमने पहला प्योर सब्सटेंस कवर किया था प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरीज हमने किए दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड यस तो एलिमेंट्स में क्या था एलिमेंट में इट वॉज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम्स यस तो एटम्स एक ही टाइप का एटम से वो एलिमेंट बना था जैसे कि अगर आपके पास आयन नेल है तो मैंने बताया इट इज मेड अप ऑफ ओनली आयन एटम्स अगर आपके पास गोल्ड ब्रिक है तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स सो वो होते हैं एलिमेंट्स एंड हमने बोला था दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज यू cannot break it further is it right because that is the uh, fundamental of all the atoms that we spoke about and then we spoke about compounds to so, compounds or elements mein basic difference humne dekha tha compound mein kya ho raha hai do teen elements combine ho ke compound bana raha hai yes but compound bhi pure substance category mein kaise hai jaise ki water molecule hai so is pe hum compound kaise banate hain kyunki water molecule do hydrogen aur ek oxygen mix ho ke bana raha hai water and wo composition same rehta hai Is it right? तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे H2O टू ओ मोलिक्यूल्स रहते हैं सो वो कॉम्पोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट येस एंड डिफरेंस क्या है कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी अलग होता है कंबाइन होने के बाद कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है यस तो इसमें हमने बहुत अच्छा एग्जांपल वाटर का लिया था सो हमने कंक्लूड किया था कि कंपाउंड्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यस तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी इम्प्योर सब्सटेंस में आ रहा है ओके सो इम्प्योर सब्सटेंस में पहले क्या है मिक्सचर है जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है इंग्रेडिएंट्स है बहुत सारे यस खाने का दिल कर रहा है पर आप देख रहे हैं तो ये सारे अलग अलग सी प्योर सब्सटेंसेस है यस सो दिस इज अ डिफरेंट एलिमेंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट ओके ये सारे अलग एलिमेंट्स हैं ये अलग सा एक स्नैक आइटम है और ये अलग सा स्नैक आइटम है सो so, अगर आप ये लोगों को सारे को मिक्स करते हैं ओके सो वेन यू मिक्सिंग इट इट बिकम समथिंग लाइक दिस इज इट राइट तो क्या हुआ यहाँ पे ओके okay, ये जो इंडिविजुअली बना के रखा था हमने स्नैक्स ये सारे को हम मिक्स कर रहे हैं ओके एंड देन यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस यस तो इस पर क्या हो रहा है दे आर बहुत सारे एलिमेंट्स अब यहाँ कंबाइन हो रहा है सो बेसिकली द सेम थिंग हैपन्स इन कंपाउंड इन मिक्सचर्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो तो आप क्या बोल सकते हैं इन मिक्सचर इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ओके सो क्या बोल सकते हैं मिक्सचर में क्या होता है दे विल हैव मोर देन वन सब्सटेंस दे विल हैव मोर देन वन एलिमेंट और दे कैन हैव मोर देन वन कंपाउंड ओके सो इस पर दो टाइप्स होते हैं मिक्सचर में एक तो टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर 
एंड दूसरा टाइप होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर यस तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है यस होमोजीनियस में क्या है यूनिफॉर्म है इज इट राइट आपके पास एक पर्पल बॉल है और ग्रीन बॉल है आप अगर देखते हैं इसका अरेंजमेंट ओके okay, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि पर्पल और ग्रीन बॉल जो है दे बोथ आर इन इक्वल अमाउंट यस तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है थ्रू आउट कॉम्पोजिशन इक्वल रहता है अगर आप ये हेटेरोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर्पल बॉल इज अ लिटिल मोर इन यस नंबर दैन द ग्रीन बॉल इज इट राइट तो आप ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर में हेटेरोजीनियस मिक्सचर स्पेशली में क्या हो रहा है हेटीरो का मतलब क्या है डिफरेंट होमो का मतलब क्या है सेम इज इट राइट तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आपका जो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन वो अलग होता है ओके okay? वो डिफरेंट होता है तो दो टाइप्स हम देख रहे हैं इस पर यस तो बेसिकली ये जो है वो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ ओके सो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के लिए ओके okay, आप बहुत बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं होमोजीनियस में आप मान लीजिएगा ये चाय है ओके okay, चाय के साथ चीनी आप मिक्स कर रहे हैं ओके सो एन यू ड्रिंकिंग टी यू एड शुगर टू इट एंड देन यू शेक इट वेल एंड यू सी दैट द शुगर इज कंप्लीटली डिजोल्व इन द टी इज इट राइट तो कुछ ऐसा बन जाता है इसका मिक्सचर तो आप अगर देखते हैं तो इस पर आप देख रहे हैं कि ये सो क्लम्स बना के रखा है तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में होता है इज इट राइट तो आप बोल सकते हैं कि वो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है उसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है यूनिफॉर्म रहता है अगर आप ये देख रहे हैं तो वेट सैंड वेट सैंड के बाद अगर मैं कर रही हूँ तो आपको पता है वेट सैंड में वो वाटर में जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ओके सो ये सारे का मिक्सचर का कॉम्पोजिशन सेम नहीं रह सकता इज इट राइट तो यहाँ आप देखते हैं ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पोजिशन में है और यहाँ थोड़ा अलग सा कॉम्पोजिशन में हो रहा है यस yes, तो कंपाउंड एलिमेंट्स सेम होता है मिक्सचर में पर इसका कॉम्पोजिशन इट विल नॉट बी थ्रू आउट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर आर यू अंडरस्टैंडिंग अगर आप एक बीकर में एक सॉल्यूशन निकालते हैं तो अगर वो होमोजीनियस है तो इसका कॉम्पोजिशन उस बीकर के सारे एरियाज में सेम ही होता है होमोजीनियस में पर हेटेरोजीनियस में ऐसा नहीं होता हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कैसे होता है ओके एक 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 साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है कॉम्पोजिशन दूसरा साइड में थोड़ा कम होता है सो so, वो हेटेरोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का यस yes. तो ये डेफिनेशन हमने बात किया था यस yes. तो होमोजीनियस का क्या डेफिनेशन है सो इट इज़ द मिक्सचर दैट हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सो ये एग्जांपल भी आप बोल सकते हैं ओके सो व्हेन यू टेक द वाटर एंड यू आर एडिंग शुगर टू इट तो क्या होता है आफ्टर यू डिजोल्व यस तो यू गेट अ वेरी क्लियर सोल्यूशन इज इट राइट तो आपके पास क्या है आपके पास क्लियर सोल्यूशन है यस सो दैट इज हाउ यू कैन से दैट ओके सो शुगर इज डिजोल्व इन वॉटर इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर यस बिकॉज इट इज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ओके आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताए ओके ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स सेपरेट एंड कैन बी ऑब्जर्व एज इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट अंडर द माइक्रोस्कोप सो so, ये इतना मुश्किल नहीं होता है जैसे कि डेफिनेशन यहाँ बता रहा है ओके सो सिंपल से आप ये बोल सकते हैं कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या हो रहा है यहाँ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जैसे कि अगर आपके मिक्सचर दो तीन कंपाउंड या दो तीन एलिमेंट से बना हुआ है ओके सो so, वो तीनों तीन जो एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐसे सेपरेटली आप उसको निकाल सकते हैं क्योंकि वो फुल्ली डिजोल्व नहीं होता है ये आपका एक डेफिनेशन बोल सकते हैं होमोजीनियस में क्या होता है वो फुल्ली डिजोल्व हो गया था इज इट राइट द शुगर वॉज फुल्ली डिजोल्व इन वाटर पर हेटेरोजीनियस में क्या होता है हेटेरोजीनियस में देर इज नो देर इज नो डिजोल्विंग ओके सो यहाँ क्या होता है डिजोल्व नहीं होता है एक अमकाउंट के अंदर सो दैट इज वाई कुछ ऐसा दिखता है सो फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर ओके सो ऑयल इन वाटर अगर आप पानी के ऊपर अगर आप तेल लगाते हैं तो क्या होता है आपको पता है वहाँ बबल बबल सा ऐसा बनाता है इज इट राइट तो वो मिक्स होके एक क्लियर सोल्यूशन नहीं देता है आपको पता है वो बबल बबल सा एक सोल्यूशन होता है यहाँ पे इज इट राइट सो ये होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर इसका मतलब क्या है कि ऑयल जो है वो कोने कोने पर रहता है अलग अलग से रहता है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है 
यस तो ये होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एक डेफिनेशन ओके सो अगर आप मिक्सचर के बारे में बात करते हैं यस तो आपको पता है आवर एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इट राइट आप क्या बोलते हैं एयर इज अ मिक्सचर आप बोलते हैं यस एयर इज अ मिक्सचर व्हाई इज एयर अ मिक्सचर सो मिक्सचर में कितना है मैंने बताया आपको मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मेनी अदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स यस तो यहाँ हमारे एटमोसफियर में भी बहुत सारे गैसेस होते हैं तो इन लोगों का एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनाता है जैसे कि आपको पता है इट इज़ मेड अप ऑफ 78 परसेंट नाइट्रोजन यस तो ये ब्लू जो है एरिया ओके इट इज़ मेड अप ऑफ 78 परसेंट नाइट्रोजन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ट्वेंटी ऑक्सीजन यस एंड देन रिमेनिंग अदर गैसेज हेयर ओके दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन लाइक आयरगॉन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड यस तो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू दैट इवन योर एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ओके सो बेसिकली आपको अब मिक्सचर की बात समझ में आया यस yes? तो अब आपके पास एक सवाल आता है कि क्या मैं मिक्सचर को अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को क्या मैं निकाल सकती हूँ क्या मैं सेपरेट कर सकती हूँ ओके okay? क्या मैं होमोजीनियस uh, मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ हेटिरोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है इज इट राइट यस तो आपको अब पता चला है कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो ऑलरेडी अगर आप शुगर को डिजोल्व किया हुआ है पानी में तो आपको पता है आफ्टर द डिजोल्यूशन यस आपको निकालने में ऐसे ही निकाल नहीं सकते आपको इज इट राइट तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा यस वो सारे सेपरेशन टेक्निक्स हम पढ़ते हैं ओके पर पहले आपको दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर मेरे पास बहुत इंग्रेडिएंट से बना हुआ है क्या मैं हैंड पिकिंग से वो सारे कंपोनेंट्स को निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती यस अगर निकाल सकती हूँ तो क्या हो सकता है उसका स्ट्रैटेजी टेक्निक्स कौन सा हो सकता है ओके okay? सो so, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा यस yes? तो so, अगर आपके घर में इफ यू हैव अ मिक्सचर ओके सो जैसे कि हमने इंग्रेडिएंट्स है तो यू नो यू कैन सेपरेट देम बाय हैंड पिकिंग इज इट राइट यू कैन रिमूव द पीनट सेपरेटली यू कैन रिमूव द लीव्स सेपरेटली यस तो क्या वैसे ही कुछ केमिकल एलिमेंट्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता ये आपको सोचना पड़ेगा ओके सो हम नेक्स्ट क्लास में सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं सो दैट इज वाई यस आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आपको ये मदद मिलेगा ओके okay? सो so, कैसे सेपरेट करते हैं आप कॉम्पोनेंट्स को ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक डिफरेंट कैटेगरी होता है मिक्सचर को ओके सो बेस्ड ऑन देयर नेचर हम मिक्सचर्स को ये चार कैटेगरी में भी हम कैटेगराइज uh, कर सकते हैं दैट इज सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड कोलॉइड्स ओके सो क्या हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन एंड कोलाइड्स ओके सो एक एक को हम देखते हैं क्या है इसका ओके okay? सो so, पहला कैटेगरी uh, मिक्सचर का था दैट इज सोल्यूशन ओके सो सोल्यूशन का मतलब क्या है ओके दे आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स ओके दे आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो आपको क्या करना है यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ सोल्यूट ओके सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ सेम शुगर डिजोल्विंग इन वॉटर ओके सो सेम एग्जाम्पल आप लीजिएगा ओके okay? यहाँ सॉल्वेंट का मतलब मैंने देख मैंने बोला आपको कि सॉल्वेंट आपको एक्सेस में लेना है इज इट राइट सो जैसे कि आप पानी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे एंड सोल्यूट आप कम क्वांटिटी में लोगे जैसे कि यहाँ सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ शुगर है आपके पास सोल्यूट यस तो वेन यू आर टेकिंग शुगर एंड यू आर पुटिंग इट इन वाटर ओके सो दैट सब्सटेंस कम्प्लीटली डिजोल्व इज इट राइट सो ये होता है सोल्यूशन तो सोल्यूशन में आप क्या बोल सकते हैं द सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन द सॉलमेंट इज इट राइट कोई सेपरेशन नहीं होता है आपको सोल्यूशन डिजोल्व होने के बाद आपको अब द शुगर आफ्टर द डिजोल्विंग यू के नॉट सी शुगर विद योर नेकेड आई इज इट राइट बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिजोल्व इन वाटर सो दैट इज सोल्यूशन ओके ना नेक्स्ट इज सस्पेंशन तो सस्पेंशन क्या है सस्पेंशन इज नथिंग बट दे आर अ कैटेगरी ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर यस दे आर अ कैटेगरी ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक दो एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है जैसे कि सॉलिड एंड अ लिक्विड ओके सस्पेंशन में क्या है सॉलिड एंड अ लिक्विड विल बी देयर ओके इन विच द सॉलिड विल नॉट बी डिजोल्व इन द लिक्विड जैसे कि इफ यू आर एडिंग सैंड टू वॉटर 
आपको पता है वेन यू एड सैंड टू वॉटर वॉट हैपन्स ओके द सैंड इज सेटल्ड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास बीकर इज इट राइट हियर इफ यू आर सींग आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो सैंड है दैट इज नॉट डिजोल्व इन द वॉटर यस तो रिमेंबर दैट इन सोल्यूशन योर सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन द सॉलमेंट बट इन सस्पेंशन वॉट इज हैपनिंग इन सस्पेंशन द सॉलिड इज नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली इन द सॉलमेंट दैट यू टेक ओके सो नेक्स्ट टाइप हमने देखा दैट इज इमल्शंस इज इट राइट तो इमल्शन इज दिस कैटेगरी ओके वेर देर इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स यस तो सस्पेंशन में हमने देखा सस्पेंशन में हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में है ओके okay? पर यहाँ इमल्शन में देखिएगा आपके पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर होना चाहिए यस एंड क्राइटेरिया क्या है इमल्शन के लिए वो दो लिक्विड्स जो है दे शुड नॉट मिक्स विद ईच अदर यस जैसे कि आपके पास दिस वेरी ब्यूटीफुल जो आप पिक्चर देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट द पिक्चर ऑफ ऑयल इन वाटर ओके अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर देखते हैं तो आपको ऐसा दिखता है कुछ ओके सो ऑयल इन वाटर इट लुक्स लाइक दिस हाउ आर द ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन यू सी दे आर completely non dissolving yes they are not dissolving in the water medium yes so this is how it looks if you are adding a uh, oil to the water yes they will have a separate layer above is it right yes so that is another category of mixture that is the emulsion where the you take two liquids which do not mix with each other ओके, सो लास्ट कैटेगरी क्या है लास्ट कैटेगरी है कोलॉइड्स ओके सो यहाँ कोलॉइड्स को जो पिक्चर से आपको पता चल रहा है जैसे कि पेस्ट या फिर जेल्स जो आप यूज करते हैं यस yes, तो डेली लाइफ में आपके लिए मैं एक्टिविटी बना रही हूँ यस सो डेली लाइफ में कौन सा कोलॉइड्स आप यूज कर सकते हैं ओके सो कोलॉइड्स आर नथिंग बट दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सो दे आर इन बिटवीन ऑफ सोल्यूशन एज वेल एज सस्पेंशन ओके सो ऐसे कुछ पेस्ट की तरह देखते हैं वो ओके okay? जैसे कि जेल्स आप यूज कर रहे हैं वो कोलॉइड्स है यस yes, टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं वो कोलॉइड है तो आपके लिए डेली एक्टिविटी क्या है आज का होमवर्क क्या है आज का होमवर्क ये है कि आपको जितना चाहे उतना लिस्ट करना है कितना कोलॉइड्स आप डेली एवरीडे बेसिस में यू यूज कर सकते हैं ओके सो यस तो ये होगा आपके लिए कोलॉइड्स का नेक्स्ट हम देखते हैं ओके सो मिक्सचर का हो गया आपका यहां ओके सो मिक्सचर आपको पता चला कितना हो गया यस yes, तो चार टाइप्स भी हमने देखा ओके कोलॉइड्स सोल्यूशन सस्पेंशन एंड अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर यस yes, तो ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ मैं ओके okay, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकता है यस yes, हमारे पास दो डेली एक्टिविटीज आज मैंने दिया आपको एक एक्टिविटी क्या है कि डेली लाइफ में कोलॉइड्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ओके okay? एंड दूसरा ये है डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है ओके okay? सो so, हम इससे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर को ओके okay? सो so, यहाँ हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर सो so, अगर आपको पसंद आया जरूर लाइक कर ना शेयर करना भूलना नहीं और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल मिलते हैं अगले लेक्चर में सी यू देन